Hello everyone and welcome to our Facebook live session. Today we will be discussing why the knowledge of constitution, uh, PICA and data protection laws are important for you as a journalist. Or basically our focus is that the law is a law. Why do you know about the law? Why do you know about the law? Why do you know about the law? We are with Fariha Aziz, who is a Karachi-based journalist. Uh, we'll session to moderate karengi. For the speakers, we have Shazia Jalani, who was formerly associated with BBC as an editor and as a correspondent. He's currently working with DW News in Germany. We have uh, Moriel Shah with us, who's a legal, legal academic and a consultant. She's a graduate of Columbia Law School. Moriel is a full-time faculty at IBA, where she teaches corporate and business law. She's also taught governance and society at the Center for Excellence in Journalism to the journalism students. We have with us uh, Mr. Vakar Hassan, who has expertise in handling widespread litigation and corporate legal affairs as, a, as an advocate of the High Court. Uh, his proficiency in laws, local laws, extensive knowledge of the courts and legal system in Pakistan are his key strength. He has recently introduced the courts to bridge the gap between local laws of Pakistan and the external law degree holders, namely Mutadis Mutandis. I'm going to hand it over to Faria now. Thank you, Fiza. Um, Shazeb, you are the first one. So, if you have a question, why is the Kanun or the Ain of Wakfiat a Sahafi? I have to say that you have experienced that in this way, this patient operational hazards or risks. So, if you have a question, خاص طور پر جو پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ 2016 میں لائے گیا تھا اور کیونکہ بہت سارے آپ کے آج کل جو صحافت ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی چاہے آپ کچھ لکھیں یا وی لاغز کریں بہت زیادہ اب میڈیا ارگنائزیشن اس اپنا کانٹینٹ جو ہیں وہ آن لائن بھی ڈالتے ہیں اوکے تینکیو بری مچ فریا I'm using Zoom, by the way, for the first time, and I'm quite excited about it. Um, thank you to Fiza, and hello to Morial and uh, Vakar. Uh, when it comes to journalism, obviously, we have to say that the Sahafat is not a country in Pakistan or any other country, it's a civil society, which means that the Sahafat is a role for the government to be accountable, معاشرے میں یا ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں میں آگہی ہو اور وہ اپنے فیصلے اس معلومات کی بنیاد پر کر سکیں تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اظہار آزادی ہو اظہار صحافت ہو وہ ہمارے آئین میں انشرائنڈ ہے مطلب آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنا جو اپنین ہے چاہے وہ سیاسی ہو یا کوئی اور ہو اس پر ہم بات کر سکیں اظہار آزادی جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے فریڈم آف پریس جو ہے وہ بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ لوگوں تک معلومات پہنچائی جا سکیں تاکہ وہ بیس پاسبل ڈیسیشن کر سکیں کہ مثال کے طور پر گورنمنٹ کیسے پرفارم کر رہی ہے الیکشن میں جو ہے ہم کینڈیڈٹس کے بارے میں بات کر سکیں تاکہ لوگ اپنے فیصلے بہتر کر سکیں ہمارے انفرچنلی چونکہ لمبا عرصہ مارشل لاؤز رہے ہیں اور ایسی گورنمنٹس رہی ہیں جنہوں نے جو جن کی صحافت کے ساتھ یا اظہار آزادی کے ساتھ کمیٹمنٹ نہیں تھی تو ہمارے ہاں خاصے چیلنجز رہے ہیں ہمارے ہاں صحافیوں کو اس لیے ضروری ہے آئین کے بارے میں پتا ہونا قانون کے بارے میں پتا ہونا کیونکہ ہمارے ہاں یہی گورنمنٹس چاہے وہ مارشل لاؤ گورنمنٹس ہوں یا یہ نیم جمہوری گورنمنٹس ہوں کوشش یہ رہی ہے ہمارے طاقتور جو ادارے ہیں ان کی کہ لاؤز ایسے بنائے جائیں جو ان کو فائدہ دیں اور جس میں ادار آزادی پر قدغانے لگے ہیں لیمیٹیشنز ہوں پر اگزامپل ہمارے جو فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی جو کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل ہے وہ بھی کوئی انلیمیٹڈ نہیں ہے اس میں بھی لیمیٹیشنز ہیں پر اگزامپل جب مذہب کی بات آتی ہے ہمارے جو دوستانہ ممالک ہیں سو کارڈ ان کے ساتھ رشتوں کی بات آتی ہے تو آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے اچھا اگر آپ کو بطور صاحب یہ پتہ نہ ہو تو آپ ظاہر غلطیاں کریں گے لیکن ہمارے ہاں جو سٹیٹ کے طاقتور آرگنز ہیں وہ 
आपको रिमाइंड कराएंगे मोस्टली तो ये होता है कि उनको खुद को भी कानून की परवाह नहीं होती और साफियों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है अरेस्ट किया जाता है या उठा भी लिया जाता है लेकिन हमने इंक्रीजिंगली देखा है कि अब आ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ ऑर्गन हैं वो अब लॉ को यूज करना चाहते हैं क्योंकि इतना क्रिटिसिजम होता रहा है पाकिस्तान पे साफियों के साथ क्या होता रहता है अभी आप देखें मीर शकील रहमान जो है वो नैब की कस्टडी में है इतने अरसे से लेकिन कोई चार्जेस अभी तक नहीं आए उससे पहले भी बहुत सारी मिसालें हैं कि अब कोशिश ये है कि जो दबाव डालना है सहाफत पे सहाफती इदारों पर वो कानून यूज़ किया जाए उसके लिए और आपको पता है अच्छी तरह से पिछले साल मैं भी उसकी जद में आ गया पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट ने मूव किया और मुझ पर एलिगेशन लगाया अच्छा मैं आपको बताऊं कि आई कंसिडर माई सेल रिलेटिवली वेल अवेयर लेकिन मुझे भी पिछले साल तक ऑनेस्टली बताऊं कि पीका के बारे में ज़्यादा पता नहीं था हम कवर करते रहे थे हम जनरली हम ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए हमें ये पता था कि गवर्नमेंट कोई बिल भी ला रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से जिसमें आप काफ़ी इन्वॉल्व भी रहीं भाग दौड़ भी करती रहीं लेकिन फ्रेंकली मैं बताऊँ मुझे भी उसका बहुत ज़्यादा पता नहीं था हमने जो भी साफत की है वो इस पैराए पे किए कि आप फेयरली करें इंडिपेंडेंट करें किसी पे अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो उसका राइट ऑफ रिप्लाई लें ये हमारे पुराने हमारे एक असूल हैं सहाफत के जिसपे हम चलते रहे हैं लेकिन पीका के तहत जब मेरे ऊपर उन्होंने एफ आई ए के थ्रू केस बनाया ओनली देन आई लुकड इन टू एट आई लुकड इन टू हु एल्स हैज़ बिन अक्टम ऑफ एट वाई हैज़ द गवर्नमेंट टारगेटेड दैम एंड देन देर वॉज अ होल ट्रैक रिकॉर्ड कि गवर्नमेंट की इंक्लिनेशन ये है या गवर्नमेंट के ताकत पदेदारों की कि अब जिस पे हाथ डालना है वो लॉ के तहत डालें उनको सबक चिखाएं कि वो किस तरह पेशियां भुगतते हैं कोर्ट में धक्के खाते हैं तो उनका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा तो आई बिकेम अवेयर ऑफ पीका वेन आई बिकेम अ विक्टम ऑफ इट एंड आई के नॉट एम्फोसाइज जिस तरह का अभी आप ये सेशन कर रही हैं कि वी ऑल नीड टू बी बिकम मोर अवेयर ऑफ दीज लॉज ताकि जब इनका अब्यूज होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम अपने आप को डिफेंड कर सक कर सकें इन कोर्ट ऑफ लॉ थैंक यू शाहजेब मोरियल मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप सी जे पे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को पढ़ा भी चुकी हैं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है um, उनको गवर्नेंस पॉलिसी या आइन और कानून के एक तो अगर आप मैं ये बताएं कि वो कितने वाकिफ थे um, या कितना इंटरेस्ट है uh, और उनको कितना पता है कि जो मिसाल के तौर पर शाहजेब के साथ हुआ है ये ये बहुत सारे पिछले Uh, कुछ सालों में इंसिडेंट्स हुए हैं तो वो कितनी अवेयरनेस है कि ये ऑक्यूपेशन um, हैजर्ड क्योंकि वो आगे जाके इदारों में अगर नौकरियां करेंगे या ऑलरेडी आई एम श्योर कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या अपने राय कहीं पे शाया करते हैं तो उनको कितना पता है कवानीन के बारे में um thank you for that question freya and uh, it's wonderful to be here it's wonderful to be talking to all of you um Regarding your question, um, I think my data sample was a little short. I'm a researcher, so I have to sort of say that at the start, I was teaching 25 graduate journalism students, and those are the students limited to which I can sort of speak. I haven't taught this class across the years. I normally teach business and corporate law. I work on commercial law. I work on special economic zones, and you know, so so uh, I used to be a political science and security studies person before I shifted to the law. But that was my prior life. So uh, at IBA there was this vacancy this past year, and they needed somebody, and I was sort of fitting the bill because I had like law and policy and you know all these other things uh, under my hat. And they wanted the way basically governance at IBA uh, was conceived, and you know the, the course that the HEC approved. It's sort of an interdisciplinary course that looks at politics, law, economics, development, and bundles them all together, and and sort of teaches them to our graduate students. And uh, I think it's a valuable course. However, I would be sort of remiss in saying that this course has a lot of opportunity to teach students about the law because that's actually not what its main focus was. Its main focus, I would say, at least the base of the syllabus, is that I read, 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 is that I
for me, the experience was in this particular cohort, there were students who were very interested in sort of being sports journalists or science journalists or environmental journalists. There, there seemed to be an overwhelming concern about like reporting about things on water and this and that and the other. Um, maybe that was just the peculiarity of this batch that it was not very easy for me to try to get them to engage as much as I would have liked with constitutional issues because in the past this class had been taught by people who had say a poli-sci background and I was coming at this from poli-sci past but current law background and um, there were challenges that I faced um, primarily in the area and I think Wakar would also probably be uh, able to address this better but my biggest challenges was that I needed to find materials that were accessible to non-lawyers. I teach business law to non-lawyers also, but because over there the concepts are, you know, somewhat financial and they're globally, they globally have the same application or similar principles are involved and even sort of the core contract law foundational cases that establish uh, uh, precedents in the area of contract law, we can use international ones and we can use materials, academic materials that are sort of applicable globally. And even now in Pakistan, actually, we have recently uh, seen good publications of books on contract law and company law. So there, there's material there for them to access. And um, I've been doing that for five years. So I know exactly like how to roll with it with like case um, simulations and this and that and the other. This was very experimental for me. And uh, in governance, what went right was students really enjoyed the political history part because we didn't explore it through like regular textbooks or journal articles. I tried doing that and then I found that the students weren't really engaging and these students aren't really looking for say a career in research. Many of them were already journalists who were trying to use this degree to get say a better job or career growth. So um, for them, it was more interesting to explore Pakistan's history and politics through multiple media, including poetry and, and narrative texts, etc., art and what, what have you. And so that part was very interesting. And then we did some simulations there. So we simulated, you know, students sort of being on a cabinet and, and making decisions that were critical in our history. And I think our students really got the chance to, um, in, in effect, play around with history and recreate it in the way that they would want to. On constitutionalism, I found that there were First, there was this gap with regard to reading material. So I was I was assigning reading materials that came from, say, Hamid Khan's textbook on uh, Pakistan's political and constitutional history or A.K. Brohi's work, etc. And then also I was trying to give them excerpts from court cases. I couldn't really expect them to read court cases. They, uh, you know, in Pakistan, they run into hundreds of pages. And while us law students and legal academics are used to and comfortable with reading them for, for non-lawyers, it was a big challenge. Um, and so, so primarily there was this access with regard to well, what do we assign, even when I was assigning say journalistic pieces, etc, because of the way even journalists are writing about the law, um, they somehow they sometimes write about it uh, using very technical language and legalese, which is not accessible to people who don't have that kind of background. So the first challenge for me was developing materials that they could read at home, that they could read for context. And then the second sort of challenge for me was um, engaging them in class with these materials, having them do role plays, et cetera. It was challenging because uh, part of the issue was that there was a context gap. Normally for business law or other law classes that we teach to non-lawyers, uh, we begin with sort of basics of the legal system. We introduce them to the court system, the various levels, um, and uh, we introduce them um, to basic legal language, like what do you mean by a precedent? Where, what are the different sources of law? You know, for a lot of students, law is something you write down on a piece of paper. So it's very difficult for them to block the idea that law isn't necessarily the word, word the paper it's written on unless it's implemented in its letter and spirit. So dealing with ideas like that, dealing with ideas related to the rule of law, I tend to have a little bit of a jurisprudential bent to my classes. So for them to you know, engage with ideas of Hobbes and Locke, uh, those were a bit challenging. So there was this, uh, I, I would 
placed my challenges at like three levels. The first was with regard to appropriate reading materials. The second was this sort of context gap where we had to do a lot of recap of sort of the basics of the legal system before I could dive into more substantive discussions of constitutional law. I mean, I was going at it being like, yeah, hey, this is the Morgita music case. We're going to look at this. We're going to look at the governor general's reference. We're going to look at, you know, such and such cases that would define Pakistan's constitutional history. And um, they weren't necessarily, I think, at the level, I mean, the feedback that I received because my students tend to give me very honest feedback and privileged in that way. So after every class, they'd be like this, you know, we're struggling. So you need to go slower. We don't really like this. We don't understand the relevance of this. This isn't sports journalism. Can't we do something more fun? You know, so, so the challenge was to make the constitution fun. And then the third level of challenge, which I think was a very significant one, which I think that the journalism school and I, I believe maybe journalism programs are across Pakistan have to look into is this. So we expect our journalists to be conversant in local languages, right? So uh, for my students, we did this project at a local hospital and when we went there, we had to speak Sindhi, Balochi, um, you know, other regional, some people even spoke Pashto so that we could communicate uh, with the patients and try to uh, interview them for, for stories and um, some people were also were able to use Urdu, etc. But we expect them to have a certain level of uh, comfort with regional languages. And then we also want them to do English so that they're able to write for the international press. The challenge for, for me was that normally in a class that I give undergraduate students, I have students who are pretty much at the sort of the same level. And that may be like a diversity issue on our end, something we need to fix. But at the master's level, while the diversity was great, I had students coming from Fata, from Chitral, from parts of Balochistan, etc. Their concerns for me were in the summary to Angrezi, he like, you know, metric ke baad shuru ki at, certain, at a certain late level shuru ki. So, unke liye wo jitni bhi mehnat kar lete the, even though they passed the test somehow, which was in English, etc. When they came into my classroom, the challenge was ke um, grading became very hard and very unfair. Because jo log bachpan se Angrezi seekte aare, bolte aare, unke liye there was an automatic edge. And journalism, unlike, you know, say business law, et cetera, where I can also have objective grading, where I can have like multiple choice questions and short answers. For, journal for a journalism class, I couldn't do that. They had to write their op-eds, they had to write their features, they had to write their stories. And so for me, the challenge was, is it really fair for me to say everybody must write everything in a crazy and that that's going to be like all the assignments this term and that's going to be your final grade so that these students who are already disadvantaged because of uh, Pakistan's like inherent social inequities and, and, and whatnot, that they further be unable to do well and further get demotivated. So I did this thing where, you know, although my Urdu isn't excellent, whatever, I initially did give them the opportunity that if they wanted to submit in a regional language, they could, and I would figure out some way of getting it graded, and I did. And, um, but, you know, it, it also created compliance problems for us institutionally because we want that these classes be conducted in English and that assignments be done in English, etc. But I'm increasingly finding that hard, especially when I give students video assignments, even for some of my contract law classes, like my current class that I was teaching, my students went and did sector research and interviewed local businesses, etc. They have to do all of that in Urdu, right? So um, that English Urdu thing was a challenge for me. And then the students themselves were complaining because majority of the jobs in the market, your, your, your journalists, you know, that they said the majority of the jobs that are open to them are in sort of the Urdu newsroom or in the Urdu media, English media sort of, um, at least at that point, they, their perception was that it wasn't growing. And so my question was, how well are we preparing these students for the market? So in this entire spiel, okay. I've been very selfish and I've addressed concerns related to my particular experience. But I think later on, I'd be willing to speak about how I do, how I do things differently and how if I were given the opportunity, uh, we design a law class for journalists that would cover some of the concerns, say, that Shazi raised and that journalists uh, currently face within Pakistan. So I want to come back to some of the things you've said and have Shazi weigh in on them as well. But before that, I want uh, to uh, go to Vakar. Vakar, you tell me, because this is my experience, if I was doing, for example, cybercrime law and sessions with law students, so if I was doing external program, if I was going to talk about the article 19 and the article 19, as Shah Zayb did, and I asked how many people are aware of the article 19, so I was standing with a hand from the difficulty, and I was very surprised that there are some third-year law students, 
اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے یا آرٹیکل نائنٹین ہے سو اور آپ نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے اور مجھے جو اس وقت کہا گیا کہ جو لنڈن پروگرام کرتے ہیں وہ پاکستانی لا نہیں پڑھتے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نہیں پڑھتے تو وہ مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہوتی کہ بیشتر اسٹوڈنٹس نے تو یہیں پہ رہ کے کام کرنا ہے ہم اس پہ بعد میں آئیں گے کہ بحیثیت شہری یا سٹیزن ہمیں کیوں پتہ ہونا چاہیے لیکن یہ تو لیگل پریکٹیشنرز ہوں گے تو یہ یہ گیپ جو ایگزٹ کرتا ہے اور پھر آپ کا جو کورس ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں ہیلو فریا تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ ہیلو شاہ زیب ہیلو موریال اور میں اسٹارٹ کروں گا شاہ زیب نے ایک بڑی اچھی شاہ زیب اور موریال نے بات کی جس کو آپ نے بھی سیکنڈ کیا کہ ایک اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے ہماری لیگل سوسائٹی میں یہ تو سیکنڈری لیول پہ جاتا ہے کہ جرنلزم میں یا جرنلسٹ یا ایز اے سٹیزن آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے جیسے آپ نے بتایا وہ گیپ اتنا میجر ہے میں اس کی پرائمری ریزن آپ کو بتاتا ہوں آپ کے دو سیکشنز ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی بن چکے ہیں لیگل فرٹرنیٹی میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آرٹیکل نائنٹین کیا ہے آرٹیکل سکس کیا ہے آرٹیکل ٹو کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ جو آپ کا کورس آؤٹ لائن ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے یونیورسٹی آف لنڈن یا بی پی پی یونیورسٹی یا جتنے بھی ایکسٹرنل پروگرامز ہیں ان سب کی کورس آؤٹ لائن برٹش یا امیریکن سسٹم پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے اس میں کہیں پہ بھی آپ کو سول پروسیجر کوڈ آف پاکستان جس میں آپ کا پورے کا پورا سول میکنیزم جوڈیشل میکنیزم چلتا ہے جو پاکستان پینل کوڈ ہے جس میں آپ کی تعزیرات پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں پڑھائی جاتی تو دس از دا مین ریزن جس کی وجہ سے آپ ایک تو دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں ایز اے لیگل فرٹرنیٹی اور سیکنڈلی اس کورس کے تھرو جیسے آپ نے کورس کو بھی انٹروڈیوس کروایا میرا مین ریزن فرسٹلی میں اس کو ڈیفائن کر دوں کہ میٹیٹس میٹینڈس کا مطلب یہ ہے لیٹن ورڈ ایز اٹ از ود اے فیو چینجز سو یہ میرے لیے بڑا اٹریکٹیو ورڈ تھا کہ میں لوکل لا آپ کے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نائنٹی پرسینٹ آف دیم ہیو ٹو پریکٹس ان پاکستان ان کو پاکستان میں رہنا ہے پاکستان میں پریکٹس کرنی ہے وہ یہیں پہ جرنلزم جوائن کر لیں گے وہ یہیں پہ کسی نہ کسی فیلڈ میں چلے جائیں گے تو اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے اویئر نہیں ہوں گے ان کو فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا تو آگے ان کے ایک ڈیڈ اینڈ آ جائے گا جو کہ اب آ چکا ہے اور اٹس سو نائس آف یو کہ آپ نے اس کو وائس آؤٹ کرنے کا موقع دیا ادر وائز یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے اسپیشلی جتنا بھی ہمارا لیگل جتنی بھی فرٹرنیٹی ہے سوری ٹو سے بٹ اس کو کوئی ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا گیپ آپ کے درمیان میں آ چکا ہے ایک طرف آپ کے پاس لوکل لائر ہے جس کی گریپ بہت اچھی ہے لوکل لا پہ جس کا ٹیکنیکل گریپس جو کورٹ کلرک اور کورٹ اہلکاروں کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا ہے بٹ اس کے پاس ایونیوز نہیں ہیں اس کے پاس کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اس کو پریزنٹیبل بنا سکے ان سب چیزوں کو آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس ایک بنچ وہ تیار ہو چکا ہے جہاں پہ آپ کی انگلش بہت زبردست ہے ان لائرس کی آپ کی جو وہ کیبری ہے بہت زبردست ہے آپ بہت اچھی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں چیزوں کو اور آپ اپنی پلیڈنگس کو بٹ ان کا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس لوکل لا کی کوئی ایون اے سنگل لوکل لا نہیں پڑھایا جاتا وہاں پہ تو جیسے ہی وہ لوگ کی پوزیشن جیسے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا کی پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں اور ابھی کر بھی رہے ہیں بہت ساری آرگنائزیشن ہیں میں خود کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں تو میرے سامنے پرائم ایگزامپلز ہیں کہ جب کی پوزیشن پہ آ کے وہ آپریٹ نہیں کر پاتے اپنے لا کے ساتھ فیملیئرٹی نہیں ہوتی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیکا فار ایگزامپل پیکا کیسے آپریٹ کرے گا یا آپ کے پی ٹی اے لاز کیسے چلتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا سول جو جوڈیشل میکنیزم ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے میں آج کل اسٹوڈنٹس کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تین سال کی ڈگری کر لی یا پانچ سال کی ڈگری کر لی تو بس جی میں وکیل بن گیا اور بس بات ختم لائسنس آ گیا میرے پاس ایسا نہیں ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ لنک کرتی ہیں فار ایگزامپل آپ کی کسٹمری ویلیوز بہت زیادہ ہیں جوڈیشل جن کو کوئی فوکس نہیں کرتا آپ کی جو رجسٹریشن ہے لیگل جب آپ ایز اے لائر اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں تین سال کا یا پانچ سال کا کورس تو اس کے بعد آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے بار کونسلس کے ساتھ آپ کو حیرانی ہوگی کہ بہت سارے لائرس کو یا فریش لا گریجویٹس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یار ہم نے رجسٹر کہاں کروانا ہے کون سی اتھارٹی ہے جس کے پاس ہم جائیں گے پاکستان میں سول جج کلاس ون کیا ہوتا ہے میں
एंड एन एक्सटर्नल फॉरन लॉ ग्रेजुएट वो मेरे पास आई और इंटरव्यू हमने स्टार्ट किया आई आज था कि सी पी सी क्या होती है कोई सी पी सी पढ़ी है आपने सो शी रिप्लाइड के आई थिंक पी फॉर पाकिस्तान होगा तो मैं इस हद तक इस बारे में वो मतलब परेशान हो गया कि यार ये इंटरव्यू में आ रहे हैं और अगर आप इंटरव्यू को भी छोड़ दें तो मेरी तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लॉयर की ये बनती है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें और बजाय इसके कि पहले हम सिटीजन तक जाएं पहले हम लोगों को खुद ही इस डिवीजन को खत्म करना पड़ेगा और उसी के लिए मैंने ये मोटेटस मोटेंडस के नाम से कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें ये सारी टेक्निकलिटीज कवर की हैं आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं दस किताबें दे दूंगा ये पढ़ लेना और पढ़ के बस ठीक है तुम लॉयर बन गए ऐसा नहीं है मैं उसमें स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि यार कोर्ट अहमद क्या होता है आपने फाइलिंग कहाँ पे करनी है आपने सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से निकालनी है अगर आपकी कोई केस की चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हरार की क्या होती है हाई कोर्ट की रिजिक्शन क्या होती है ये सब वो चीजें हैं जो इवेंचुअली आपको लेके जाती हैं टू दर्ड से यार बहुत अच्छा वकील बन गया सो so, आजकल जो ट्रेंड चल रहा था अभी तक जो मार्केट में चल भी रहा है वो यही है कि जी बस मैंने लॉ कर लिया है ब्लैक पेंट कोट आ गया मेरे पास लाइसेंस भी आ गया है तो बस जी मैं कर रहा हूँ तो वो आपको भी वो डिफरेंस इसीलिए नजर आया है मार्केट में थैंक यू वकार हम तो उसके डिटेल्स पे और भी आएंगे शाहजेब आपकी तरफ आते हुए बेस्ड ऑन जो वकार ने कहा है मोरियाल ने भी कहा है Um, कुछ चीजें तो बहुत वाजे हैं एक तो ऑब्वियसली हमारा जो फर्क रहा है एक हमारे जनरेशनल पर्सपेक्टिव से काफी हम ए पोलिटिकल भी हो गए हैं तो इंटरेस्ट नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली uh, और एक जमाने में मिसाल के तौर पे सिविक्स पढ़ाया जाता था वो एक अरसे से नहीं पढ़ाया जा रहा तो कोई फेमिलियरिटी हमें है नहीं पॉलिटिक्स को एक बुरा लफ्ज करार दे दिया है हमने जर्नलिस्ट के हवाले से भी अगर हम बात करें कि बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल बीट्स होते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग हो गया इलेक्शन पे रिपोर्टिंग अगर होती है या आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग तो ये किस तरह मुमकिन है इन पे रिपोर्ट करना जब आपको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर्स क्या है पार्लियामेंट का अलग है हर कोर्ट का अलग प्रोसीजर है इलेक्शन के बिल्कुल अलग एक नोयत होती है और दूसरा जो ये मरियाल ने बात की एक लैंग्वेज बैरियर भी है ना सिर्फ ये कि रीजनल लैंग्वेजेस और अंग्रेजी के साथ लेकिन आप लॉ को और फिर बतौर सहाफी जो पॉलिटिक्स भी हैं उसको आप एक ले पर्सन जो आपको ऑडियंस है रीडर है या जो देख रहा है आप उस तक किस तरह पहुंचाएं किस जबान में पहुंचाएं क्या कंटेंट है ताकि वो भी कुछ um... फ्रिया मेरा ख्याल है कि जब हम सहाफियों की बात करते हैं और उनकी कानूनी मामला पर नॉलेज की बात करेंगे तो हमें पहले कॉन्टेक्स देखना होगा और कॉन्टेक्स ये है कि पाकिस्तान में पिछले चंद बरसों में ख़ास करके मेरे ख्याल पिछले दो बरसों में सहाफती मामला बहुत बिगड़ गए हैं हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं या किसी की ईमा पर बेरोज़गार कर दिए गए हैं हमारे मीडिया हाउसेस क्राइसिस में हैं आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं डॉन हो जंग जियो हो वो एसेंशियली अपने सर्वाइवल की बैटल इस वक्त लड़ रहे हैं जब ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये गुफ्तु जो है ना अगर कोई हमारे सहाफी इस वक्त देख रहे हैं उनको लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए मुझे तनख्वाह नहीं मिली है छः महीने से मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं और मुझे अब कहा जा रहा है कि मैं अपने आप को लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अपडेट करूं तो हमें ये देखना होगा कि ये इन दिस कॉन्टेक्स इट माइट अपियर लाइक लग्जरी टू बी आस्किंग आवर मीडिया हाउसेस और आवर इंडिविजुअल जर्नलिस्ट टू अपडेट देमसेल्व्स हैविंग सेड दैट मैं ये भी रिकग्नाइज करूंगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में इस्लामाबाद में खास करके जो भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उसमें बड़े बड़े नाम हैं बड़े बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं Uh, मतलब मैं क्यूम की बात करूं मतील जान की बात करूं नासिर इकबाल की बात करूं मतलब इन लोगों की ना डेकेड्स की है कवरेज की है इन्होंने और दे दे रियली नो के सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है केसेस कैसे लड़े जा रहे हैं uh, कौन से केस के पीछे किसका फेस है और जितना उनसे मुमकिन है वो काम कर रहे हैं हमें एजुकेट करने के लिए लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट बाकी जगहों पे जो है ना हमारी लॉ की अंडरस्टैंडिंग आम सहाफ़ी में नस्पता कम है 
और जिस तरह आपने भी पहले कहा मोरियाल भी कह रही थी वकार भी कह रहे थे हमें देखिए ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में है चाहे इदारा हमें सपोर्ट करे ना करे चाहे हमारे पास कोई मोरियाल का कोर्स सी में लाने की सकत हो या ना हो या जो वकार भी जो डेवलप कर रहे हैं करिकुलम ये एक जर्नलिस्ट के लिए अगर आपने इस प्रोफेशन में रहना है तमाम तर मुश्किल के बावजूद और आपने एक ऐसी सोसाइटी में काम करना है जहाँ पर आप पर प्रेशर्स लीगल और इलीगल दोनों किस्म के प्रेशर्स हैं तो ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट में है कि यू ब्रिंग योर सेल्फ अप टू डेटेड ऑन लॉ और छोटी सी बात मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है हमारे यहाँ इस पर वक्ता फवक्ता काफ़ी बात हुई है आप इंडिया की मिसाल लें कि जब वहाँ पर ये लाया गया तो वहाँ पे जो वहाँ की जो डिजिटल वेबसाइट्स हैं या जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं तहलका था दूसरे थे उन्होंने इस लॉ के तहत बहुत सारी चीज़ें निकलवाई जो गवर्नमेंट बताने के लिए तैयार नहीं होती है वो चाहे करप्शन के मामला हों इनफिशेंसी के मामला हों तो जब ये लॉ पार्लियामेंट ने एक दफ़ा पास किया तो जर्नलिस्ट पर जिम्मेदारी आ गई कि वो इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें हमारे यहाँ भी मेरी काफ़ी लोगों से बात की है जो थोड़ा बहुत ये इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि जी कि इस लॉ के तहत आप जब भी कुछ मांगें तो जवाब ही नहीं आता आप फॉलो करते रहें कई महीने गुजर जाते हैं तो सिर्फ ये जवाब आता है कि जी कि ये अहम हुकूमती मामला हैं और आपको इस तक रसाई नहीं दी जा सकती फिर आप अपील में जाएँ उसका फिर कई महीने उसमें लगते हैं तो हमारे जो ब्यूरोसी है और जो पॉलिटिशन्स हैं या जो गवर्नमेंट है उसकी हमेशा से कोशिश ये होती है कि जर्नलिस्ट को फ्रस्ट्रेट कर दो आप इतने ब्लॉक इम्पेडिमेंट्स लगा दें कि वो uh, मालूम तक ना पहुंच सकें तह तक ना पहुंच सकें एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेन कमिटमेंट एंड रिजिलियंस कि आप उस पर लगे रहें तो हमारे यहाँ uh, इस तरह की भी जो चीज़ें हैं अगर आप uh, समझते हैं कि आपने ये काम करना है और लगे रहना है तो लॉ से अपडेट करना खुद को आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी and it will help you if you are really committed to uh, original uh, journalism that really makes a difference science isi baat pe mayal jaise shahzeb ne india ka hawala diya ki wahan pe freedom of information aur hamare bhi freedom of information aur right to information statutes maujood hain aur usme bhi wo jo bureaucracy hai main khud bhi istemal kar chuki hu organizationally mahino hame lage jawab lene mein wo bhi jab humne ombuds person ke samne gaye appeals file ki kuch jawab mile kuch nahi mile phir court gaye to it's impossible ke har koi aur especially individual satah pe ये पशु उस तरह से कर सके और वो कोशिश यही होती है जैसे शाह कह रहे हैं कि आप एग्जॉस्ट कर दो कार कर दो ताकि आगे कोई मांगे ही नहीं लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ इंडिया में बहुत प्रोएक्टिवली अगर ये इस्तेमाल हुआ इस वक्त हम जो देख रहे हैं मिसाल के तौर पे अमेरिका में सहाफी के लिए आसान नहीं है वहां पर ऑपरेट करना खास तौर पर अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर उन पर अटैक्स भी हुए कुछ जगहों पर वो अरेस्ट भी हुए हैं तो एक जो हम तस्वर करते हैं कि ऐसा माशरा या ऐसे स्टेट है जहाँ पे फिर भी कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन से वहां पे भी आई थिंक सहाफी अब ये बहुत चैलेंजिंग फाइंड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन भी तो वो क्या एक लेकिन हमें ये तो नजर आता है कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट्स कि लोग अगर बाहर सड़कों पे निकले या अगर तंजीमें कह रही हैं कि आप ये नहीं कर सकते या सी की तरफ से भी अगर You know, बयान आ रहे हैं तो देर इज अ वेरी एक्टिव वोकल पुश बैक टू वट इज है यहाँ पे हमारे पास होता है और कभी कभार बहुत म्यूटेड होता है थोड़ा सा अगर आप उसका हवाला दे के हमें बता सकें कि इस वक्त जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और कितना एक जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है लेकिन अब ऑपरेशनली जो प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं वो अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं थैंक यू सो मच आई एम रियली एक्साइटेड टू एड्रेस दिस इशूज मैं पहले थोड़ा लिस्ट कर दूँ कि वट सर इशूज ऑन द फ्लोर एंड वट आई लाइक टू एड्रेस आई रियली वॉन्ट टू एड्रेस वो कार्स पॉइंट अबाउट दी एक्सटर्नल प्रोग्राम एंड डिस्क्रेपेंसीज इसेंशली दट आर राइजिंग इन आर प्रैक्टिस लोकली एंड एंड दी इम्पैक्ट ऑन लीगल स्कॉलरशिप वो एक सेपरेट इशू है दट आई बिकॉज मेरा प्रोफेशन है और मेरा इंटरेस्ट है आई डोट लेट लाइट गो बट एट द सेम टाइम आई रिकगनाइज दट दिस कॉन्वर्जेशन इज अबाउट लाइक लॉ एंड जर्नलिज्म सो आई ऑल्सो कम टू वॉट शाहेब सेट अबाउट यू नो हमारी 
कॉन्वर्जेशन इस वक्त बहुत ही इंटेलेक्चुअल लग रही है वो जैसे बात कर रहे हैं कि जर्नलिज्म इंडस्ट्री इस वक्त इज फेसिंग श्रिंकिंग एनवायरमेंट जिसमें लोगों को तनखाएं नहीं मिल रही एक्सेट्रा पीपल आर क्वेश्चनिंग वेदर जर्नलिज्म इज डाइंग तो उस कॉन्टेक्स में ऑल ऑफ दिसविंग अबाउट लॉ सीम्स बिट यू नो एलिटेस्ट ऑलमोस्ट एंड देन आपका जो थर्ड ये बात थी अबाउट लाइक प्रोटेस्ट हियर एंड हाउ फ्री स्पीच इज प्रोटेक्टेड here or and 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 the problems in the free speech area that we are also seeing here right now they are currently in new york where i am uh, i want to address all three things so i'm going to try to do it without speaking for an hour <laughs> but i'm a lecturer so i might so if i do you have to stop me um so coming first beginning with vakar's point i think it's amazing what he is doing and i have to confess i'm not from the university of london's program but i did do my law degree at cambridge that was my first law degree my second law degree was at columbia so i was coming at this completely from like this international perspective and it didn't bother me that much because the thing was i was working primarily on academic and consulting issues in in the sort of policy and regulatory realm so for me i didn't have to go to a lot of uh, i didn't have to go to pakistani courts at all right I actually have to. I'm an attorney in New York. This is where I'm qualified. This is where I have to deal with civil procedure, etc. Unfortunately, um, in Pakistan, I haven't done litigation in the last five years. But when I did, I learned the civil procedure code, etc. On my job, I didn't sort of. I didn't walk in there knowing it. Um, the thing with training any good lawyer is you essentially have to train lawyers who will be able to. The law is always changing. That's the magic of the law. And you have to be able to train them to find the right laws, to do the right research, and to proceed. um uh with uh, sort of learning on the job they're constantly learning pika didn't exist until you know 5 years ago or so so we had to learn uh internet law privacy law this is a whole new thing you know some of us like to run away from it because we don't want to deal with it it's too technical but you know if we want to survive in this profession we have to adapt now in new york for instance a lot of the conversation is around bitcoin and all of us are trying to learn bitcoin and smart contracts so that we still have a job 3 4 years later it's the genius of the law right but i think the practical procedural things that bakar is talking about is very important now in in the rest of the world for instance in new york when you take the bar exam it's extremely 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 difficult to pass but then you are schooled in all aspects of civil procedure at least uh some aspects of criminal procedure also and you are so equipped that you can set up a sing shingle aap apne ghar ke bahar board laga de and you can start practicing and you are not considered incompetent in these areas by courts in fact if i'm sitting in new york with a work visa and a court decides that if somebody doesn't have legal representation as an attorney and counsel at law as an officer of the courts here i can be called upon and be given certain compensation on an hourly basis to represent somebody in a case and i have to actually prove why i don't have the competence to sort of represent the person in that case so yaha pe uk mein us tarah ki regulation hai that make sure that when people are getting a license in their jurisdiction that they have familiarity with the basics bare bones basics of procedural laws that will enable them to set up shop in pakistan unfortunately that's not what we're seeing in pakistan unfortunately um you know for me actually uh, the bigger challenge is an academic the thing that really bothers me and the thing that i want to try to work on through ibs law school is ki hamare paas legal scholarship is basically non existent and the few articles etc that are published many of them are very good some of them unfortunately are wrong on the law people struggle with basic sort of concepts in 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 this area and there are many reasons for it but i do critique the um, uh, university of london program i've taught on that program and i think that program was rubbish um i don't mince words about it uh my taught european union law out of a guidebook that was not even 100 pages whereas like my notes for every week every supervision at cambridge in european union law used to be more than 200 pages that was just what i was writing and you know all the books that i was reading i mean i'm not saying everybody needs to get the kind of rigor that you get at uh, some of these other universities where they overwork you but i do think that that program needs a rethink it's a bit too commercial and unfortunately because of that programs introduction pakistani law programs the five year ba llb program is finding it hard to survive more and more law schools across pakistan even sn law college etc they started offering this you know external law course teaching us english law which is good which is persuasive in pakistani courts but it's not binding precedent we have to understand our own law we have to be acquainted at minimum with a uh, pakistan penal code if we plan on doing anything related to, to criminal law and i don't but even in sort of white collar crime sort of situations with businesses that comes up sometimes um 
And because of the absence, I feel, feel of tort law, we have an over-reliance of moving in the criminal area. So knowledge of that, some knowledge of the constitutional, constitution, working knowledge. I'm not expecting anybody to learn all the articles of the constitution, but just to know where you'll find what. And as you said, like Article 19, free speech, basic. Everybody knows about the First Amendment free speech. Even people who are not lawyers, everybody in the US likes talking about their First Amendment rights. Why haven't we popularized Article 19 in that fashion, or, or, or um, you know, Article 14 with, uh, with regard to the uh, sort of dignity and privacy and all of that? We we haven't done the work that we need to do on the constitutional end. Uh, and and as you said, Faria, you know, whether you call this course civics or whatever, there is um, a point to be made that some of these constitutional rights. They should be taught to citizens and should be accessible to citizens across the board so that they can then demand that those rights are respected. Now, coming to the point that uh, was made about uh, freedom of information and access to information, now that was sort of built into the Constitution to the 18th Constitutional Amendment. It's not just some statute we're talking about. It's, it's, it's a law in the Constitution which stands um, sort of at a higher level in the hierarchy of laws. And, and uh, if... Uh, you are facing sort of undue problems. Um, you should absolutely litigate on that issue. And I'm glad to hear, Faria, that you've gone before Ombudsman, et cetera, to get, these, uh, get this information out. But what I also want to point out is that, you know, Pakistan may be slow and, you know, uh, not so wonderful about giving such information. It's also very new. But world over, we face these problems. World over, these right to information, calling for information, sort of um, it creates issues. And sometimes, you know, government agencies, agencies in the US also get back to you with like a Grosma response. They'll get back to the, you with like, we can neither confirm nor deny, right? Which is essentially sort of, you know, they're just using that uh, right to silence and, you know. Um, so, so those things are happening and they're happening globally and that's something that um, globally can be tackled. Now, sometimes we do run into issues where, for instance, the right of information request that I was involved in involved the contract between Pakistan and, and another, I believe, international commercial party and it was in the oil and gas sector and that contract actually had like a non-disclosure clause. They couldn't disclose it publicly. It was confidential, all of that. So um, sometimes those are like genuine commercial things for which, I mean, and we may question like, why is this contract, which is between public agencies, not to be made public, right? We, we need to do research on it. We need to write about it. We would like access to it. But um, unfortunately in Pakistan and in other jurisdictions, that's a practice that's sort of taking place. So that was the spiel with regard to, that was my spiel with regard to um, the right to information portion. Now you talked about the protests in the US and how even over here we are seeing struggles with regard to First Amendment rights. Uh, the US's free speech protection is probably uh, amongst the best in the world. Uh, you, the US tends to be the most liberal in the area of free speech. As Shah Zabin mentioned, even in Pakistan's constitution, Article 19, there are some qualifications built into the provision that's um, uh, giving us sort of free speech rights, Article 19 has, says that, you know, reasonable restrictions may be placed by the law based on sort of the glory of Islam and, and the integrity and security of Pakistan, friendly relations between states, public order, blah, blah, blah. The US First Amendment clause is, is drafted in more clear terms. It just says the Congress shall not uh, pass laws abridging on the freedom of speech or that of the press. And so, Despite that, the Supreme Court has over the years built in exceptions to free speech. Now, in the US was a subject to strict, strict scrutiny, and it's difficult uh, for you to violate, um, for you to uh, regulate content, uh, more difficult here than it is even in the UK and in other countries. But we are seeing that that's happening. And, uh, you know, in, in recent days, journalists here have been have been subject to attack in, in uh, the course of performing their duty. And it's unclear whether, um, I mean, on the one hand, there's the argument we made that, you know, there's freedom of press, they should be able to cover, et cetera, et cetera, and we shouldn't be attacking them. Journalists, in fact, under New York law, are providing an essential service. But on the other hand, there is where the police is trying to protect um, you know, from breaches of peace, et cetera. And in many states in the US, including in New York, the police does enjoy um, 
a certain degree of protection and makes it hard for, for people to sue the police. And so now, therefore, there's this movement underway to introduce reform that will make it easier for um, uh, citizens to pursue cases against the police and to reduce qualified immunity that the police does enjoy. That's part of what these protests are about. Okay, thank you, Maria. Um, Vakar, aapki taraf aate hue aur jo Shahzeb ne bhi kaha Maria ne bhi hum jo dekh rahe hain ki ek to theoretical baat humne kar li aur journalism aur sahafat ke hawale se jaise US mein bhi dekh rahe hain ki protest ho rahi hai to zarurat ye hoti hai ki jab kisi sahafi pe koi case kaim kiya jaye ke aapko fauri representation ki zarurat hoti hai Shahzeb I'd like you to comment on this later also but jab tak aapke paas wo waqfiyat hi nahi hogi aapke procedures ki aapka jo law court hai wo bilkul mukhtalif tarike se kaam karta hai wo aapke high court aur supreme court ki practice se different hai um mere experience aur ye bhi raha hai ke bahut sare hamare experts hain jo constitutional law se jante honge लेकिन क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं है या क्रिमिनल लॉ से वाकफियत नहीं है और हम ज्यादातर अब वो केसेस देख रहे हैं जिसमें फौरी आपको बेल देनी है या आपको अरेस्ट किया जा रहा है या क्रिमिनल पीका एक क्रिमिनल लॉ है क्रिमिनल प्रोविजंस में आपको चार्ज किया जा रहा है उसके जो आपने मिलाना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right क्या है और वो वाली आर्ग्यूमेंट्स फिर जाके आपने बेल की स्टेज पे आपके प्री ट्रायल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की स्टेज पे जब करनी है ताकि उनमें उन केसेस में या तो आप खारिज कराएं या फिर आप उन केसेस को अगर ट्रायल तक लेके जा रहे हैं तो ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो कि कल को किसी और पे मुकदमा कायम हो तो उसके लिए एक डेटरेंस हो सके वो हम प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकें तो ये कुछ ऑपरेशनल चीजें और आपके पेमरा लॉ से भी वाकफियत है तो इस बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें कि विद इन द लीगल कम्युनिटी ये कनेक्शन राइट मैं स्टार्ट करता हूँ अगेन मोरियाल की बात से मोरियाल ने काफी अपफ्रंट बात कर दी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और उनके जितने भी प्रोग्राम है सो आई थिंक शी इज टोटली राइट जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि आपकी जब बेस किसी चीज के खराब होगी ना तो आपका पूरा स्ट्रक्चर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खराब बनेगा एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट के लॉ एंड जर्नलिज्म इन दोनों का कनेक्शन बहुत मेन कनेक्शन है आपस में जैसे शाहजेब अभी पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो लीगल और जो कल्चरल बैकग्राउंड है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो बिल्कुल इसी तरह की है कि जिसका दिल किया है उसने लॉ को जिस तरीके से चाहा है जिसके अगेंस्ट चाहा है उसने उसको यूज कर लिया अब इस चीज को टैकल करने का इस चीज को हैंडल करने का एक ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही तरीका है कि आप उस लॉ को पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं बार बार पढ़ें ताकि उसी से आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मिलेगी हम बड़ा सिंपली ये ऑर्ग्यू कर देते हैं जी ये लॉ नहीं है पाकिस्तान में जर्नलिज्म पे ये लॉ नहीं है या फलान लॉ नहीं है सब लॉज अवेलेबल है पाकिस्तान में आप किसी भी टॉपिक पर निकालें तो पाकिस्तान में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर लॉ है प्रॉब्लम यहाँ पे ये बना हुआ है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसने इम्प्लीमेंट करवाना है लॉ उसको खुद भी मेजोरिटी ऑफ दी दैट क्लास उसको भी नहीं पता कि इम्प्लीमेंट किस तरीके से करवाना है जैसे अभी आपने बताया कि जो पीका आया था या पेमरा लॉज हैं ये सब कुछ ये सारे इनमें क्रिमिनल आपकी चार्जेस लिखते हैं आप पे बहुत कोई ऐसे ऑफेंसेज होते हैं मैं शाहजेब की बात से एग्री करूंगा कि आपको रात को दो बजे घुस के घर से उठा लेते हैं जर्नलिस्ट को कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें हम इसे डिसएग्री कर सकें काफी बोल्ड स्टेटमेंट है बट हमें ये देनी पड़ेगी अब अब उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको पता हो कि क्या उसके पास ये अथॉरिटी है जिसको वो यूज कर रहे हैं क्या उसके पास ये राइट है भी कि वो ये सब कर सके या बस ये किसी के कहने पर हो रहा है सब कुछ जब एक बार ये विजिबिलिटी ये सब चीजें हमारे होल्ड में आएंगी बींग लॉ स्टूडेंट बींग सिटीजन या बींग जर्नलिस्ट तो फिर ही हम इसमें कुछ बेहतरी ला सकेंगे अब जिस तरह से मैं बेस की बात कर रहा था जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बीबीपी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं बहुत अच्छे कोर्सेज हैं बहुत अच्छा मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है बट हमें समझना पड़ेगा कि वो सब कुछ अमेरिका ब्रिटेन उन सब के लिए था हमारे लिए नहीं है वो सब कुछ हमें अपने यहाँ के लॉज अपने सिस्टम को लेकर चलना है रात को एक बजे अगर किसी ने आके किसी जर्नलिस्ट को घर से उठा लिया है और उठा के उसको जेल में या सलाखों के पीछे डाल दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि ईयू लॉज पड़े हैं या नहीं पड़े ह्यूमेटेरियन लॉ क्या कहता है इसके ऊपर आप ये कर सकते नहीं कर सकते नॉट हमें उस वक्त देखना पड़ेगा कि सीआरपीसी क्या कहती है इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या कोई पर्सनल गारंटी पे उसको रात को लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता आप क्या उसे सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते एस के पास या लोकल पुलिस के पास 
कितनी अथॉरिटी है कि वो कितने घंटे तक अपने पास रख सकता है ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो अब हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा तो सबसे बड़ा चैलेंज इस कोर्स के साथ भी यही बना हुआ है कि एक्सेप्टेंस uh, नहीं है सोसाइटी में ना ही लीगल सोसाइटी में ना एज अ स्टूडेंट कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि यार आपने कल को अगर जर्नलिज्म की फील्ड भी सिलेक्ट करनी है तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको यहाँ के लॉज की फेमिलियरिटी हो चाहे ये अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है बट पाकिस्तान में आपके लिए ज़रूरी है कि आपने किसी भी ऐसी फील्ड में जिसका सारा डायरेक्ट इंट्रेक्शन आपकी पार्लियामेंट के साथ है आपकी हाई कोर्ट के साथ जर्नलिज्म तो इतनी वाइड फील्ड है कि आपको हाई कोर्ट से लेके जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्पोर्ट्स लॉ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इसके अलावा जितने भी आपके वो होते हैं जितनी इसमें फील्ड्स हैं उन सब की बेस आपको यहीं से मिलेगी आके तो आपको नहीं पता होगा तो लोग मिस यूज करेंगे आपके अगेंस्ट सारा वो सिस्टम भी यूज होगा होता भी है रिसेंट भी काफी केसेस आए हैं अभी रिसेंट आपने देखा होगा एक केस था सब कुछ हो गया वीडियोज ऑन रेकर्ड है हर चीज ऑन रेकर्ड है बट आपका सिस्टम अब्यूज कर दिया गया तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है हम लोगों को कि ये कोलेब्स कर चुका है अभी सब कुछ लेकिन इसको रीबिल्ड करने की जरूरत है यहाँ से ये भी नहीं कर सकते कि तो रीस्ट्रक्चर कर लें कि अच्छा यार थोड़ा वो ठीक कर दें ऐसा नहीं हो सकता इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा और उसी में सबको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा जो जितना कर सकेगा थैंक यू शाहजेब कमिंग टू आई थिंक अब एंड देन विल बी वाइंडिंग अप अनलेस किसी के और कमेंट्स हैं एक सवाल हमें आया आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू थिंक लेट मी पुट इट टू यू एंड देन एवरीवन कैन वेट इन केस सहाफत सिविल सोसाइटी है तो आप जर्नलिस्ट को पार्टी क्यों बना रहे हैं um आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड बट आई एम दिस क्वेश्चन अगर वो क्लैरिफाई करना चाहें लेकिन ये लाइंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन यू एज अ जर्नलिस्ट Uh, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो भी ब्लर एंड आप एज अ सिटीजन कोई ओपिनियन चाया करते हैं यू नो दोज लाइन ऑफ ब्लरिंग ऑल्सो बिटवीन जर्नलिज्म एंड योर ड्यूटी एज अ सिटीजन और जैसे हम कह रहे हैं कि अब हमें बहुत सारी चीज़ें वाज तौर पे क्लियरली ऑन रिकॉर्ड लानी पड़ेंगी क्योंकि um, दूसरी तरफ से मौक़ पर आता है कि तो हुआ ही नहीं ये हो ही नहीं रहा है या uh, हमारे नज़र में नहीं आए हैं केसेस के हवाले से भी कहाँ मिस यूज हुआ है हुकूमत इस वक्त भी ऑनलाइन हम रूल्स ला रही है और मजीद स्ट्रिंजेंट गाइड इसके रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है और ये प्रटेंस है कि ये तो इस्तेमाल ही नहीं होते गलत तरीके से ये तो हम सिटीजन के भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं तो इस वक्त जर्नलिज्म कम्यूनिटी में किस हद तक अवेयरनेस है मुझे ये लगा है कि खास तौर पे आपके केस के बाद कम से कम कोई कॉन्वर्सेशन तो उठी इससे पहले पीका के बारे में एब्स्ट्रैक्ट बातें तो बहुत होती थी या और मुख्तलिफ केस के हवाले तो दिए जाते थे लेकिन व्हेन इट हिट होम मेरे ख्याल से तब कुछ थोड़ा सा लोगों को ख्याल आया है कि वाकई ये कितना ज्यादा यू नो थ्रेट पोज कर सकता है फ्रिया आप जानती हैं कि मुझसे पहले भी कई और ब्लॉगर्स और सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया था आपको याद होगा जब ये सऊदी वली अहद आ रहे थे पाकिस्तान तो कुछ ब्लॉगर्स ने खशोगी का मसला उठाया था और उनके ऊपर केस नहीं हुआ था लेकिन अखबार में ये खबरें आ गई थी कि एफ आई ए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो कुछ को इस तरह से काबू करने की कोशिश की उसके बाद कुछ लोगों को तो घर से जाके उठाया गया आई रिमेंबर लाहौर से एक केस हुआ था और ना सिर्फ जाके उठाया वीडियो बनाई हथकड़ियाँ लगाई तस्वीरें जो हैं टेलीविजन पे दिखाई और ये हमारा एक रिवायती एस है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का चाहे पुलिस हो एफ हो या दीगर एजेंसियाँ हों कि पहले तो आप किसी को भी बदनाम कर दें और उसके बाद कोर्ट में मामला चलते रहेंगे तब तक आप उनको मुशतबा और मुलजम और ये कह के उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दें और एक पुराना हरफा है जो सियासतदानों के साथ तो चलता ही रहता है और आप और हम टॉलरेट करते भी हैं लेकिन सहाफ़ियों को भी नहीं बख्शा गया ये हम बात करें लीगल रैन में इलीगल रैन में तो आप देखें कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है जो क्रेडिबल सहाफ़ी हैं उनके साथ क्या हो रहा है और जो दो नंबर सहाफ़ी हैं उन्हें कैसे प्रमोट किया जा रहा है चैनल्स पे सोशल मीडिया पे आ, मतलब एक पूरा एक मीडिया मैनेजमेंट है हमारे मुल्क में जिसमें कभी भी कोई भी निशाने पर आ सकता है आप कितना भी एहतियात करें कितना भी आप नाम ना लें कितना भी आप जो है ना वो तरीके से बात करें लेकिन एट सम पॉइंट जो है ना यू विल रन इन टू ट्रबल इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इम्पाशल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म मेरा ख्याल है कि 
आसमा जहांगीर ने कभी एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में जो बंदा जेल नहीं गया तो समझे कि उसने कोई जिदोजहद ही नहीं की है जो थोड़ा बहुत भी कहीं पे जिदोजहद करने की कोशिश करता है चाहे वो सियासी आदमी हो सहाफी हो समाजी हो वो सुनर और लेटर जो है ना कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा जो लॉ को ब्रेक कर रहे होंगे जो झूठी खबरें चला रहे होंगे मिस इंफॉर्मेशन कर रहे होंगे किसी प्रोपागेंडा कैंपेन का हिस्सा होंगे उनके ऊपर कभी सवाल नहीं उठेगा उनके ऊपर कभी आँच नहीं आएगी क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा जो आप पहले सवाल बता रही थी जो मैं पूरी तरह मैं भी नहीं समझ पाया लेकिन मेरा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि हमें जो फीडबैक आता रहता है लोगों की तरफ से वो शायद ये है कि अगर सहाफी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है तो वो पार्टी क्यों बन जाते हैं आई थिंक द सजेशन इज के सहाफी जो हैं वो पार्टिजैन क्यों हो जाते हैं और मेरा ये ख्याल है कि देखें हमारे इस्लामाबाद में कराची में पुराने सहाफ़ी हैं एक अरसे से मैंने भी उनको ऑब्जर्व किया है कुछ हमारे दोस्त भी हैं कुछ को मैं सिर्फ पढ़ता आया हूँ और मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें जब जर्नलिस्ट जो है ना वो वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता वो उसकी कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा इस तरह हैं कि हम आइन की पासदारी चाहते हैं हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट हो हम चाहते हैं कि जो आइन में किरदार तयन कर दिया गया है हर शख्स का इदारे का जुडिशरी का आर्म फोर्सेस का वो उस दायरे तक महदूद रहे ठीक है ये आपका आइन कहता है ये हम कोई अपनी फिलासफी नहीं ला रहे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी के दिस इज हाउ द कंट्री सपोज टू रन सो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आर कमिटेड टू अपोल्ड दैट आइडियल ठीक है ना अब ये पार्टिजनशिप नहीं है पीपुल्स पार्टी उसको वायलेट करेगी उसके खिलाफ सवाल उठेगा नवा मियाँ नवाज शरीफ जिस जमाने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम थे इन्हीं सहाफ़ियों ने उन उनके खिलाफ भी लिखा और बातें की आज इमरान खान साहब एक रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके उनके ऊपर सवाल उठेगा द आइडिया इज कि हमारे पॉलिटिशन्स जो हैं उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं कभी वो डील कर लेते हैं कभी वो भाग जाते हैं कभी वो जेल में चले जाते हैं बिकॉज उनके प्रिंसिपल्स एक जगह नहीं है वो दे कीप चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लेकिन जो राइटर है जो जर्नलिस्ट है जो इंटेलेक्चुअल है दे हैव टू बी कमिटेड टू सर्टन प्रिंसिपल्स एंड इफ फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ साहब अब अगर कहते हैं वोट को इज्जत दो तो हमारे तो काफी लोग तीस साल पहले से ये कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दो तो अगर मियाँ साहब राय रास पे आ गए वेल एंड गुड उनकी और हमारी राय मिल गई दैट इज गुड लेकिन कहने का मकसद ये कि अ जर्नलिस्ट इज सपोज टू अपोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सुप्रेमसी ठीक है अब उसमें अगर आपका कहीं पे इतफाकन कोई पोलिटिकल पार्टी भी वो इशू उठा रही है तो वेल एंड गुड हमें उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए उनके इस अगर प्रिंसिपल पे वो आ गए हैं तो उसको मैं इस तरह से जवाब दूंगा बाकी आपको पता है हमारी जो मीडिया मार्केट है उसमें तरह तरह के लोग हैं एंकर्स हैं कोई जो चैनल की पॉलिसी है कोई पीटीआई का चैनल है कोई फलाना चैनल है उसमें जो अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं उस पर मैं कॉमेंट नहीं करना चाह रहा लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी ये वैल्यूज भी ना हो और आपकी क्लैरिटी ना हो कि वाई एम आई एन जर्नलिज्म यू नो इट्स नॉट एनी अदर प्रोफेशन इट्स नॉट लाइक वर्किंग इन शू फैक्ट्री कि यू आर जस्ट असेंबलिंग शूज और आपने दिन में इतने शूज निकालने हैं this is this is a profession where you are committed to public interest where you are committed to the welfare of society aur usme hamare yahan inevitably ye hai ki sometimes you have to pay the price because not everybody is as enthusiastic about it and there are forces of darkness that have always tried to uh, take the country behind uh, regressive forces aur unke sath phir ladai jo hai wo chalti rahegi agar wo raay raas pe aa jaye और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अपने पैराए में रहें तो हम उनको सलाम करेंगे हम उनको सल्यूट करेंगे उठक बैठक करेंगे उनके लिए हम प्यार हैं उसके लिए लेकिन जब तक ये नहीं होगा मेरा ख्याल है कि हमारा जो है ना ये जो भी लड़ाई है ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये चलती रहेगी और इसी में मेरा ख्याल है कि मुल्क की भलाई भी होगी थैंक यू शाहब मरियाल वकार एनी फाइनल कॉमेंट्स हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे Yeah. So, if I may, uh, I have a couple of things to say. I want to respond to uh, the question that you asked, Vikar, just very briefly, a little something, and then I also want to talk about this issue of like neutrality because we, as academics, we get it. We get this a lot also. That we are not civil society. We are not in a neutral way. We are studying our subject. Uh, and also, I want to come back to the issue of law and journalism and 
से वन और टू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से बिफोर वी कंक्लूड तो आपका जो सवाल था वकार के साथ कि ना हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में लोगों की इतनी नॉलेज नहीं है और जब इस तरह का जैसे आप कह रही हैं जो रिसेंट लॉज के अंदर केसेस हो रहे हैं पीपल फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉयर्स को लॉज पता होते हैं बट इन द क्रिमिनल एरिया बेल कैसे लेनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो उसमें ज्यादातर अच्छे अच्छे वकीलों की भी इतनी कॉम्पिटेंस नहीं होती एंड सैडली दैट्स अ फंक्शन ऑफ द मार्केट हिस्टोरिकली द मनी हैज बीन विद रिगार्ड टू कॉपरेट इन इन द एरिया ऑफ कॉपरेट प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रैक्टिस व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड ऑफ इन पाकिस्तान बहुत बहुत साल पहले आई वाज आस्किंग वन ऑफ माय मेंटर्स एंड सुपरवाइजर्स कि मैंने भी ये ट्राई करना है इज लाइक ट्रस्ट मी यू डोंट वांट टू डू इट नाउ वहां पे कोई प्लेन ट्रिक किए जाती है ना कोई रिसर्च होती है दे हैगल ओवर दीस पीपल दैट कम फ्रॉम द प्रिजन एंड यू नो द एनवायरमेंट्स रियली बैड यू वांट बी एबल टू डू इट सो दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ अस आर डिस्करेज फ्रॉम गोइंग इनटू एक्चुअल क्रिमिनल प्रैक्टिस एंड देन व्हेन वी डोंट गो देयर वी आर नॉट एबल टू हेल्प इन सच सिचुएशंस we we still aren't i'm making i'm making a general statement there will there will obviously be exceptions but i think vakar was also so sort of alluding to this point ke criminal procedure court ki penal court ki uh, knowledge hame sabko increase karni chahiye and even for those of us that are on the corporate side we should engage more um with this side and um, then there is this issue of the issue of like uh, john this sort of becoming an active member of civil society and sort of becoming i don't even understand that question fully but i understood it as something to, that was questioning maybe the neutrality how much neutrality should you have right and for academics that's again an issue that comes up and there's no right or wrong answer like many academics right now are protesting on the streets of black lives matter at least here in new york many academics in pakistan will protest for like different causes many academics in pakistan do have political parties of their own whether it's the mazdoor kisan party or what party you know they 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 belong to certain parties some of them will belong to parties on the right and so the question is is that is that okay for us academics and ev- i think every academic then needs to then uh, apply their own sort of um apply their own conscience in in that regard because for me what happens is if i bring my politics to the class i may discourage participation from certain students i may get certain students to think if they express certain views unko marks acche milenge aur agar koi aur unhone class mein kuch keh diya to marks shayad acche nahi milenge because even in my classes in the basic section where we're exploring the legal system a lot of these current affairs issues come up we maintain an online platform where students do share articles etc so in my part i work very hard actually to be uh, inclusive of all kinds of views and to have as diverse and as holistic a conversation that we can have because that's what i see my role in the classroom as a teacher as as an academic obviously when i'm writing a paper i'll take an opinion or a position uh, my work is sort of in the business realm so i'll end up taking positions there on so sort of i do have a politics there my politics there ends up being neoliberal pro trade pro investment that kind of thing and so sometimes some people don't like it some people use paper trade trade restrictions and trade protection and that that ties in actually to data protection also because you know data protection laws can stand in the way of certain free trade of movements etc free trade of ideas and information so um so so those things come in in the work that we do they they inevitably do in in, in our research and the in the conclusions that we make um whether research is 100% neutral is is a, is a question that's open to like open to debate Uh, but we have to try uh, as best as possible to follow the dictates of our conscience and um to to operate uh, and encourage within uh, this realm that encourages uh, discourse right and now with regard to journalists and unki knowledge of the law i just before we ended i wanted to uh, sort of point out that in my class last term Uh, we ended up exploring issue situations where we picked up articles that were run in popular um, uh, newspapers and a lot of these online newspapers that are now cropped up now that have actually uh, maybe even a better followership and readership than traditional ones which are your buzzfeed type of thing i'm not going to name them right now but they ran certain pieces on court cases that were incredibly misinformed where you know they were talking about the court giving a decision on an issue where the court didn't have the jurisdiction to give an issue a decision on the issue for instance the case i'm specifically talking about was they were writing about an ip law tribunal intellectual property law tribunal that doesn't have the jurisdiction to sort of um you know a comment on matters of like defamation which were given an interim order and they were sort of suggesting that the case decide ho gaya and the case is over so there were a lot of flaws with regard to that reporting and as i mean uh, shahzeb and others and i think you also said at some point there are excellent court reporters out there 
but I don't know if we're training the new generation enough to cover these issues in a manner that's accurate and in a manner that doesn't misinform the public. So that's something that I would like to do more of in any future class that I have the opportunity to teach to journalists. Hopefully I have the opportunity to teach a law class where in addition to just focusing on say the constitution as part of governance, we can look at IP law, we can look at defamation law, we can look at uh, all the regulation that applies to journalists so that they're better informed as they proceed with their professional career. Okay, thanks, Roy. Al Vakar. Main, uh, for you, I totally second this Morial has raised many points. Uh, Shazib has raised many things that you have said that it is completely fine. But again, coming back to point zero, uh, we have to see that the amount of PICA or PEMRA laws have come, I will give you a small example. There was the Telegraph Act 1918, I think, around 1918. اب اس ایکٹ میں بھی یہی تھا کہ اگر آپ کسی کو میسیج کرتے ہو یو سینڈ اے ٹیکس میسیج ٹو سم ون کے ان ڈیزائر ٹیکس میسیج تو اس پہ بھی کرمنل آپ کو پینلٹی بھی لگتی تھی یا آپ کے لیے پنشمنٹ بھی تھی بٹ کیونکہ تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی ٹل 2002 2001 جب تک یہ پیمرا لاز آئے اس کے بعد 2016 17 تک یہ ایوالو ہوتا گیا تو وہ چیز تھوڑی بیک پہ رہ گئی بٹ تب بھی یہ تھی اب ہم جس فیز میں گزر رہے ہیں یہ جب ہمارے پاس پیکا آیا ہے اس میں اور ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ اس پہ کافی اچھا کام کر رہی ہیں اور کافی لوگ کر رہے ہیں سو so اس میں ڈیولپمنٹس آتی جائیں گی ہمارے لیے سب سے ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایز اے لا اسٹوڈنٹ یا ایز اے سٹیزن یا ایز اے جرنلسٹ اس چیز کو کور کرنا ہے ہم نے اس کو اوور آل اپنی آنے والی جنریشن کے لیے جو آنے والے جتنے جو بھی اب نئے لا گریجویٹس آئیں گے نئے جرنلسٹ آئیں گے جو بھی آئے گا انہیں ان کے لیے یہ سم اپ کر کے دینا ہے کسی نہ کسی طریقے سے چاہے تاکہ دو تین سال بعد پانچ سال بعد جب ہمارے پاس نئی لاٹ آئے گی تو اسے یہ سب ایشوز شاید کم فیس کرنے پڑے جن کے بارے میں شاہ زیب نے بتایا بھی شاہ زیب نے خود بھی کافی کریٹیکل ٹائم فیس کیا ہے میں نے کافی کلوزلی اس کو آبزرو کیا ہے تو آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو اب اس چیز کی طرف فوکس زیادہ رکھنا پڑے گا جو پاس میں جتنی بھی غلطیاں ہو چکی ہیں کر چکے ہیں ہمارے سامنے بھی ہو رہی ہیں لیکن آنے والے جو پانچ دس سال ہیں یہ کافی کریٹیکل ہیں سو so, اگر ہم ابھی سے اسی چیز پہ بیس کر لیں کہ فنڈامنٹل رائٹس اب آئی ڈونٹ نو شاہ زیب اس پہ شاید زیادہ بہتر کمنٹ کر سکیں یا آپ کے جرنلسٹ کے لیے شاید ایک کانسٹیٹیوشنل لا کی کمپلسری کلاس ہونی چاہیے یا کم از کم اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی ہونی چاہیے کیونکہ ان کی سیفٹی تو ایٹ اسٹیک لگ چکی ہے پاکستان میں پوری طرح سے ایٹ اسٹیک لگ چکی ہے تو جب تک کانسٹیٹیوشن سے سی آر پی سی سے ایز اے جرنلسٹ وہ اویئر نہیں ہوں گے تو آنے والے ٹائم میں شاید اور سخت ٹائم فیس کرنا پڑے تو میری ریکمینڈیشن ہی ہوگی آپ دونوں سے اور جو بھی ہے ہمیں سن رہے ہیں کہ اس چیز کی طرف ہمیں فوکس کرنا پڑے گا نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو دیکھیں نا کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے صرف لا ہی ہے نا جو ہمارے سائڈ پہ Before we end and final, uh, Shazeb, if there is any advice for you, because Vakar has also talked about it and I am following the cases that I am not just PICA. If you are being critical of these cases in the past two years, about the Prime Minister, about the CJP, or about the forces, there is also a telegraph act, maintenance of public order, and there is also a PICA, so there are the available laws at this time. وہ استعمال کیے جا رہے ہیں ایگزیکٹلی اے ٹی اے بھی لگتا ہے تو جو موجود ہے اور کمپاؤنڈیڈ وتھ دیٹ جو میرا ایک بہت زیادہ خرچہ ہے کہ میں نے تھرڈ ایئر لا اسٹوڈنٹ لا میڈیا لا اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ فریڈم آف انفارمیشن اینڈ یو نو فریڈم آف پریس اینڈ انفارمیشن اسپیچ ان کی طرف سے مجھے یہ آیا اور یہ دو ہزار اٹھارہ کی میں بات کر رہی ہوں تمام واقعات دو ہزار سترہ کے بلاگ وغیرہ تمام ہو چکے تھے میں نے پوچھا کہ جرنلسٹ کی پرسیکیوشن یا پروسیکیوٹ کیے گئے ہیں تو ان کا جواب تھا نہیں پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا یا شاید کبھی ڈکٹیٹرز کے زمانے میں ہوا ہو لیکن اب نہیں ہوتا تو یہ ایک جو اے ہسٹوریکل اے پولیٹیکل جو ہو رہا ہے ہمارے ظاہر ہے وہ کمپاؤنڈ کرے گا کہ نہ آپ کو لا سے واقفیت ہوگی نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سیاسی ماضی میں کیا پیش رفت ہو چکی ہے تو آگے جا کے پھر ہمیں اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو واٹ از یور سجیشن اسپیشلی ڈائریکٹ فریہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا اور وقار نے بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ 
صحافیوں کے لیے یہ اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے سے آگے ہی دیں لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں یہ ہوگا نہیں اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی اپنی صحت کا خیال کرو پروٹینس کھاؤ کاربوہائیڈریٹس کھاؤ فلانی چیز نہیں کھاؤ لیکن ہمیں سب بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا اٹس اونلی وین بی اسٹرک وتھ سم تھنگ کڈنی کا مسئلہ ہو گیا کوئی فریکچر ہو گیا اینڈ دین وی گو ٹو دا ڈاکٹر وی ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس بیماری میں ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے سائڈ افیکٹس کا بھی پوچھ لیا دوائی کا بھی پوچھ لیا یہ کیوں ہوتا ہے تو سم آف دیز تھنگز ان لائف آر کہ وین دے ہیپن ٹو یو اونلی دین یو کائنڈ آف ڈیلو ان ٹو اٹ تو دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ لیگل معاملات سے آگہی نہیں ہونی چاہیے آئی تھنک ہونی چاہیے اور پاکستان جیسے ملک میں ہمیں زیادہ ہونی چاہیے لیکن ریئلسٹکلی میرا خیال ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب آپ یا آپ کے دوست یا آپ کے کولیگز جو ہیں نا مصیبت میں آئیں گے مطلب پاکستان میں دیکھیں نا بڑے آرکین قسم کے لاز ہیں جیسے ابھی ٹیلیگراف ایکٹ کی بات کی وکار نے پتا نہیں پرانے پرانے یہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے لاز ہیں اینڈ یو کے ناٹ آس می اور اینی جرنلسٹ کہ میں اپنا کام چھوڑ کے اب میں وہ اس میں ایکسپرٹ بن جاؤں بیکاز اٹس ناٹ پاسبل ہے نا مطلب میں جرنلسٹ ہوں میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں مے بی ہمارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ جا جا کے ججز کو بھگت بھگت کے وہ بن گئے ہیں لیکن آئی ایم ناٹ اے کورٹ رپورٹر آئی ایم کوشنلی کورڈ کورٹس بٹ ناٹ ادر وائز تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں لاز کو پولیٹیکل بائس پولیٹیکل پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے لاز اس لیے خود بخود حرکت میں نہیں آتے کہ وہ بریک ہو رہے ہیں بلکہ کہیں کوئی چاہتا ہے کسی کو سبق سکھانا اس لیے وہ کہتا ہے کہ جی کہ کوئی بھی کیس ڈال دو مطلب مجھے بس اس بندے کو سبق سکھانا ہے اس کو کیس ڈال دو بس کوئی بھی ڈال دو ٹھیک ہے نا تو ہمارے ہاں تو یہ روش ہے نا ہمارے ہاں تو جو لا انفورسمنٹ ہے وہ یوز کی جاتی ہے فار میلیفائڈ انٹینشن اب اس میں آپ کیا کریں گے مطلب آپ کتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے لا میں اپنے یو نو اپنا دفاع کرنے کے لیے اٹس جسٹ ناٹ پاسبل بٹ ہیونگ سیٹ دیٹ آئی تھنک جو لب لباب ہے ہماری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے صحافت کرنی ہے تو خود کو جتنا آپ اپنی ایجوکیشن خود کریں وہ بہتر ہے میں دیکھنا ابھی جرمنی میں ہوں یہاں پہ تو اٹ از ایسینشیل بفور آئی اسٹارٹ کائنڈ آف مائی مائی جاب دے ہیو ٹو ٹرین می ان ٹو پرائیویسی لا ان ٹو گائڈ لائنس کہ جی کہ آپ فلاں چیز ریپ کیسے رپورٹ کریں گے ہیلتھ ایشوز کیسے رپورٹ کریں گے فار ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ جی کہ اگر کسی کو کرونا ہو گیا ہے آپ اس کا نام نہیں دے سکتے کہیں کوئی کرائم ہو گیا ہے تو جو الیجڈ سسپیکٹ ہے آپ اس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کریں گے جب تک پولیس خود نہیں کہتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ مغربی ممالک میں خاص کر کے یورپ میں اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی آپ کو پاسداری کرنی ہوتی ہے ہمارے ہاں ہم نے نہیں توجہ دی ابھی یہ پی آئی کا کریش ہوا آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکثر چینلز نے مے ڈے کی کال چلا دی ود ان آورز پورے پیسنجر لسٹ چلا دی ابھی گھر والوں کو پتا نہیں تھا تو ہمارا اپنا بھی بڑا قصور ہے کہ ہم جس طرح سے صحافت کو لے کر چلے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا کیمرہ مین کہتا ہے میں گھس جاؤں گا میں شادی کے تقریب میں گھس جاؤں گا میں جنازے میں گھس جاؤں گا میں ہاسپٹل میں گھس جاؤں گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ میں میڈیا کا آدمی ہوں تو ہماری اپنی بھی بڑی بڑے مسائل ہیں کیونکہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی اداروں نے اور انویسٹمنٹ نہیں کی اپنے اسٹاف پہ لیکن جو اصل مسئلہ ہے ہمارے یہاں نا وہ ہے ٹاپ سے وہ اوپر سے آتا ہے جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتا ہمیں سدھرنے نہیں دیتا ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا لیکن امید پہ دنیا قائم ہے Moving on that note, uh, I would love to continue this conversation, but we will have to end it. Uh, so I guess the onus is on all of us as professionals, as citizens to educate ourselves a little better. But I think also what's important is that if we have a liaison, especially if we have such a lawyer or such a sahafi who keep a view of freedom and freedoms, and rights, that the sahafi doesn't have to be a law, but the law doesn't have to be a law. ضرور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے جب ان کی رائٹس پروٹیکشن کی بات آتی ہے جب ان کو ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے جب اس طرح کے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں تو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی سم لیئرز آن بٹوین ایوری بڈی ٹو بی ایبل ٹو پروین تھینک یو سو مچ آل آف یو فار جوائننگ اس اینڈ ہوپ یو کنٹینیو ایٹ اندر ٹائم تھینک یو تھینک یو فریئر